Ben Mersin Erdemlilerim, yörük çocuğum. Babama Tatar Hüseyin derler. Çocukluktan beri bu mesleği yapıyoruz. Bir ara bu mesleği bıraktık, zepsecilik yaptık. Ee, Zepsecilikte hiçbir şey göremedik. Yeşil ışık göremedik ve aynı baba mesleğine geri döndük. Çocuklarımız büyüdü işte. Okutmak amacıyla bu hayvancılığa devam etmekteyiz. Bunları okuyup bir e, memur oluncaya kadar e, bu mesleği sürdüreceğiz. Kısmet olursa benim kendim de ailem olsun ve kendim olsun e, bu mesleği de seviyoruz. İsmim Emine Tartar. İşte ev hanımıyım, oğlak çobanıyım, çocukların anasıyım. Evlendiğimiz bir günden beri geçimle uğraşıyoruz. Çocuklarımızı büyüttük bir parça. Bir tanesi ilan soktu, öldü. Birine evlatlık verdik. İşte üçü de yanımızda. Çok şükür Allah'ıma. Çocuklar güz geldim, okula gidiyor. Bir ay... Biraz erezil olduk, yalnız olunca. Mesela geçe şey ettim ya, ya elime basıyor, ya ayağıma basıyor. Bir de sağma zor. Mesela şu barnaklarımızı şöyle et, ediyoruz. Kimisi çok sert oluyor. Onu, onu bayağı işte şey oluyor, zor oluyor. Kiminin biciği yara olur. Onu sağmasan oğlak emmez, emdirmiyorlar oğla. Onu meçmur sağacaksın yani. Sağarız işte çok şükür yine de. Biraz zor olur ama yine de kollarım ilk günler böyle kollarım çok ağrıyordu. Zeytinyağıyla böyle ovaladım. Şimdi yine bayağı alıştı yine de şişmez oldu. Zor bayağı zor da yine de idare ediyoruz. Ne yapalım işte geçim. Onunla uğraşıyoruz işte. Tamam gelişim. Bak, 51 yaşındayım. 
Benim aklımın erdiği bir günden beri bu mağarada yaşıyorlar. Beş ay oturuyorlar, dört ay oturuyorlar. Oradan aşağıya gidiyorlar. Bizim babalarımız, analarımız, ebelerimiz, dedelerimiz burada hayvancılık yaptığı sürece bu mağarada oturdu. Kışın Erdemli'nin üstünde çirişte oturuyoruz. Yazında buralara çıkıyoruz. İki senedir, üç senedir buralarda oturuyoruz. Yazın ilk çıktığımız sıralarda çatma yapamadık. Mağaranın bir kenarını çevirdik, içine sobayı kurduk. O şekillikle öyle kaldıydık. Yağmur da yağmurdan korur, soğuk da soğuktan korur. Sıcaktan da sıcaktan koruyor yani burası. Temmuz ayları, Ağustos aylarında mağarada daha rahat olursun. Kölge olur, serin olur. Yani o kadar güzel olur yani mağara. Ama ilk Mayıs aylarında falan biraz soğuk düşer. Kısmet olursa yeniye çatma yapıp ona çıkacağız. Yani mağarada kalmayacağız. Zepsi yapardık, aşağıda domates yapardık. Domatesin öş kenarına kavun karpuz ekirdik. O kavun karpuz işte oluyordu, güzün Eylül'ün ikisi miydi neydi işte o zamanlar. O kavun karpuz toplayacağım diye ağzım yavrucağızımı sokmuş. Şöyle şu barnağının şurasından öyle. Sokmuş bize de bir şey seslenmedi. Akşam işte eve geldi, akşam misafiri de vardı, ablam ne geliydi. O ciğerimi çok yadı. Bir de... Doktor kapısına götüremedim çocuğum. Doktor öyle demiş, bu çocuğu yılan soktu demiş. Biz ama eşyarısı soktu dedi. O tabi o ciğerim ta halen. Ciğerim sıza yani evladı çok, çok bir şey. Yedi yaşındaydı bir çarecik. Okulu edeceğiydi, sevinirdi ağzım vay. Kalemini, kitabını, çantasını, her şeyini aldık rahmetli. Öldü yani, öldü çocuk da yılan soktu, öldü. Ondan hiç sevmez olan yılanı da. Yavracağızım işte. 15 sene mi nece oluyor işte. O ölünce işte çocuğu bir oğlan ta oğluydu. O zaman hamileymişim. Onu da işte bakamam o acıyla diye evlatlık verdim. Aman işte. Zor bir şey. Analık çok zor bir şey. Her ekmek yediğimde, her su içtiğimde, her bir şey yediğimde boğazına kirtilir. O aklına geldi ama boğazından geçmez. Yani zor Allah'a esirası. Allah kimsenin başına vermesin, düşman başına vermesin yani. Evlat asızı çok zor bir şey. Her zaman bekledim belki bir yerden çıkar geldi. Yani insan bekler sanki inanamadım iki sene üç sene hiç inanamadım. Belki bir yerden çıkar geldi. Olmadı yıllardır bekledik olmadı. Tam inandık gayri öldüğüne. Onun uşağım işte birinin hastalığını vermem bir şey olmam ben çok korkarım. Hemen doktora muhakkak götürürüz doktora bir ağrı soksa da doktora atarız. Yani o zaman çok bir şey çektim, kalanla da bir şey olur diye çok korkarım. Dağdan yaşamak nadir olsa şey diyor, gezdik süre, mal gittik süre, çok unuturum. Mesela iki sene gittim geldim ben şöyle mezarına. Olmadı yani. Ta ta kötü oldum, ta ta. Ondan işte malcıra ondan başladık. Hiç olmazsa dağda gezer, gezdim mi, unudum, temelleşiyor olmasın diye.
Peynir yapmak biraz işçilik ister. Ama süt buradan adam geliyor kapıda alıp gidiyor. Hesabını görüyor. Alacağın olursa paranı alırsın. Borcun olursa da borcunu ödersin yani. Mesela gündüzü, gündüzü hem de işte aşım oldu mesela okula hep delik ya böyle karanlık. Sanki o yandan bir şey böyle böyle çıkıverecek gibi, burada bir şey çıkıverecek gibi. Yani onun bir de in, üstümüze koçacak diye bayağı bir korktuk yani, korka, korktu. Ama insan şey ettik sıra alışıyor, durduk sıra alışıyor. İşte o karşıya çatma yapa, yapalım diye şey ettik, ağaç ne kestik olsa yapalım diye. E orada, orada ısıcak oluyor. Kölgesi yok. Ondan sonra davar sağacak doğru dürüst yeri yok. Eskiden beri çocuk kanı belli, ben her şeyi severim. Mesela bırak edin, o çiçekleri, daha da çiçekleri, kuşları. Mesela geçen o şeyin içine bir kuş düşmüş, duvarın içine kuş düştü. Onu dileyerek uğraşı uğraşı o şeyden o şeye onca azal kurtarıverdik, severim ben. Küçüklüğümden öyle. Yani anam öyleydi, babam rahmetli öyleydi. Kimsenin kalbini kırmazdı. Ondan öğrendik. Ablalarım, abilerim, hep öyle. Yörük adam şimdi bu, bu hayvanla ben gidip de Avgadi yaylasında yahut da Toros yaylasında barınmam mümkün atı yok yani. Bize ayrılan yer burası. Bizim çıkıp gelebileceğimiz yer burası. İşte tavuğuyla, köpeğiyle, geçisiyle, koynuyla, kızıyla buraya çıkıp geliyoruz. Yani tek yapacağımız yer buraya yani göçüp geleceğimiz yer. Ondan da yörük derler bize.
Mesela odun yanmaz. Ya döktü lazım ya keren lazım muhakkak. Keren tutuşturmaya yarar. Soba kurduk hatta işte geçen gün sobayı söktük. Ha öyle yani yağmur yaş olduğu zaman sobayı kurarız yeniden. Üstten sıkmamızı atarız. Yani ateşi bir yandan iyi severler ateş yapmaya, yemek yapmaya bir yandan bazen canım sıkılır. Dağdan geldim zor olur biraz işte. Ateş yak, yığından yemek yap. Zaten gece yarısı oluyor. Daha idare ediyoruz yine de. Tüpkelere çok şükür iyiden ateş yapmaz oldu. Kuz geldi mi tarlamızı yaparız, salçamızı yaparız, pahalımızı yaparız. Yani her şeyi hemen hemen kendi elimizle yaparız. Mehmet'im davaya geldi, oyun veriyor. Can oğlum ötmeye başladı. Annesi ekiz doğurduydu onu. Eşi dünden öldü. Ondan sonra bunca ağız da ikisi beraber olurdu. Kendi aklına yayılırlardı. Onca ağız ölünce bu oğlan içine pek giresi gelmiyor. Onlar da yöreslerini götürür. Buraçıktan sonra doğum yaptıydı. Anası da az yaşlılık. Tam şeyde bakamadı herhalde. Bu yokuşu öldürecek bize siz. Onca ağzım işte tek orada kaldı. Yokuş işte yokuş bizi çok öldürüyor. İşte oğlağı yakala tuttuk. Oradan aldık geldik işte yavaş yavaş. Ama şu yokuşu çıkıyor da şuraya gel kadar. Yasa soluğum kabardı. Gencikene çok kolaydı. Ne olacak işte yaş ilerledik zire insan git git yaşlandık zire şey kalmıyor. Ne <gülüyor> bak 
Hamzi, kucak şey. Bismillah. Hadi bakalım. Atla bakalım şuradan. Ya Allah. Ayaklarımı. Hoppa. Aferin sana. Hı. Yat bakalım arkadaşlarla. Canavar böyle mağaralı olan yere pek az yanaşıyor. Yani kaçtan uçarın, atların düşerin hesabıyla. Ama tabi kurdun nereden geleceği yahut da ne zaman geleceği belli değil. Buradan sabahleyin hayvanın onu süre gideriz. Akşam arkasından geliriz. Arkasından geldiğimiz halde bizi kar altılığa verdim. Bir köşeden birini alıp gidiyor yani. Haberimiz olmaz ama haberimiz olduğu müddetçe de, de aldırmamaya çalışıyoruz. Görünce tüfeğe atıyoruz, sesleniyoruz. Hoy. İşte tut, koş, gel, köpek, yanımızda hayvan köpeği var, hayvanların devamlı yanında gezen köpekler var, içinden çıkmayan köpekler var. O köpeklerle, köpek zaten gördüm uzadıyor, kovuyor. Bizim uykumuz sak, burada e, hayvanın boğazına çan öterken bizim haberimiz oluyor. Ondan da çok sak yatırız yani hayvancının e, yörüğün uykusu çok sak olur burada. Yarın bir şey yesin ya Mustafa'ya gönder. Bugün zaten görüştüm çalışıyorlarmış. Hani bizim komşu vardı ekmek atardı. Bugün kocamarla görüştüm. Yarın erken malı getirelim bir aşağı gidelim diyor. Erken de? Devam mı diyor? Devam mı? Saçımızı falan kesin. Akşam Akşama çıkıp geleceğiz taksiyle. Allah izin verirse akşam yatıp sabah gideceğiz. Dert olsa korkmayız burada bakalım. Çatma yapamadık ki. Çatma yapsaydık. Çıkacak değil bir taşa. Gelirse zaten şu bazen şuradan geliyor. Bazen şu ön taraftan geliyor. Ben bu hayatı seviyorum arkadaş. Bu hayat değil. Yeniye de kısmet olur da sağ olursak tekrar buraya çıkacağız. Ve bu işten de gayet gurur duyuyorum yani.